இப்போ எந்த ஹால் டிக்கெட் எங்கே செக் பண்ணுறோன்றது மாறி போயிடுச்சு செகண்ட் அட்டம்ப்டோட ஹால் டிக்கெட்டோட நம்பர் எடுத்து தேர்ட் அட்டம்ப்டோட வந்து ரிசல்ட்டில் தேடி பார்த்தோன்னு அப்புறம் தான் தெரிய வந்தது ஏன்னா அதுவும் எப்படின்னா முதல் ரெண்டு ஹால் டிக்கெட்டில் ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்துருந்தேன் மூணாவதுக்கு தான் மாற்றினேன் ஃபோட்டோ எங்கள் வீட்டில் சொல்லி இந்த ஃபோட்டோ மாற்றுறமே ஃபோட்டோ மாறவே இல்லைன்னு தேடி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சா இருந்தேன் அந்த பேரக்ஸில் வந்துட்டு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கத்துறாரு கத்திட்டு கத்திட்டு வராரு எனக்கு அவ்வளோதான் நம்ம சொல்லவே வேணாம் இல்லையா மறுபடியும் அடுத்த நாள் ஏதாச்சும் பெரிய பனிஷ் பண்ணுறதுமேனு சொல்லிட்டு சரியாக பயந்துட்டேன் அவர் வந்துட்டு அப்படியே என்னை கட்டி பிடிச்சிட்டு நான் வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட் ரேங்க்கு அப்படின்றாரு நான் அவரோட ரேங்க் அவர் சொல்கிறாருன்னு நினச்சிக்கிட்டு சூப்பர் அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் வச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து என் ஓ ரிசல்ட்டை நான் சொல்கிறேண்டா அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னார் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல்லே கண்டிப்பாக பண்ணுங்க தேங்க்யூ எல்லோருக்கும் வணக்கம் என் பேர் ஷேக் அப்துல் ரஹ்மான் நான் டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் பேட்ச் ஐஏஎஸ் குளித்தலை சப் கலெக்டராக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போது ட்ரைனிங் வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ப்ளஸண்ட் ஃபேஸ் ஃபஸ்ட்டு ஐபிஎஸ்சில் போகிறோம் ஐபிஎஸ்சில் நினச்ச மாதிரி ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் ரொம்ப சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயம் ஸோ ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங் ஃபஸ்ட்டு அதான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்டில் ஃபஸ்ட்டு வீக் மட்டும்தான் அட்டன் பண்ணேன் அதிலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சு போச்சு அதோட ஒரு லக்கு என்னென்னா அடுத்த வருஷம் நான் அங்கே ட்ரைனிங் மறுபடியும் போகும் பொழுது சரி ட்ரைனிங் ஓரளவுக்கு இப்படி தான் இருக்க போகுதுன்றனால ஓரளவுக்கு ஜிம் அப்படிலாம் போயிட்டு ரன்னிங்லாம் போயிட்டு ஓரளவுக்கு ப்ரிப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டேன் ஏன்னா புதுசாக அந்த எஃப் ட்ரைனிங் இருந்ததுன்னா ட்ரைனிங்கில் நிறைய இன்ஜுரிஸ் ஆகும் ஜென்ரலாக என்னோடய ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களாம் நிறைய ஃப்ராக்சர் அந்த மாதிரி இல்லை டிஸ்லொக்கேஷன்லாம் ஆகியிருக்கு பட் அதனால் அது வந்து ஓரளவுக்கு ரெடியாக இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு எஃபர்ட்ஸோடு போனேன் அங்கே போனால் டோட்டலாக நாட்கள் போகிறதே தெரியாது ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் காலையில் நாலரை மணிக்கு எந்திரிப்போம் ஸோ நாலரை மணிக்கு எந்திரிச்சு அப்படியே பிடி அப்படி இப்படின்னு போயிடும் அண்ட் அந்த டிசிப்ளின் வரணுன்றதுக்காகவே அவங்க ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருப்பாங்க அடுத்து மார்னிங் செஷனில் வந்து கிளாஸஸ் நடக்கும் கிளாஸஸில் எல்லாம் தூங்கிடுவாங்க எனக்கு நாலரை மணிக்கு எந்திரிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஸ்பெஷல் கேமரா வச்சுருப்பாங்க ஸ்பெஷல் கேமராவில் அதை எடுத்து அதை வந்து பெரிய ஃபோட்டோ மாதிரி அது போட்டு இவங்க தூங்கிட்டுருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு அது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் ட்ரைனிங்கிறது நீங்கள் டியூட்டியில் சேர்ந்துட்டீங்கன்னு அர்த்தம் நீங்கள் வந்து ஜாப் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கையெழுத்து போட்டுருவீங்க ஸோ உங்கள் ஜாபோட ஒரு அங்கம் தான் ட்ரைனிங் ஸோ நீங்கள் டியூட்டியில் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ அதை அவங்க எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா டியூட்டியில் நீங்கள் தூங்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்கள் ட்ரைனிங் கிளாஸில் நாலரை மணிக்கு எஜத்துக்கு தூங்குவீங்க அவங்க நீங்கள் டியூட்டியில் தூங்கிக்கிட்டு இருந்தீங்க ஏன் அவங்க மேலே ஆக்சிடெண்ட் எடுக்கக்கூடாதுன்றதுக்கு மெமோ வரும் ஸோ அது வேறு ரொம்ப சிக்கலாக இருக்கும் ஏன்னா கிளாஸில் எல்லாருமே தூங்கிட்டு இருப்பாங்க அது எதுவும் நம்ம க கையில் இல்லாத ஒரு விஷயம் அப்படின்றனால அது ஒரு ரொம்ப காமெடியாகவே அது போவோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் முடிஞ்சிடும் அப்புறம் லஞ்சுக்கு ஓடுவோம் ஏன்னா சில கிளாஸில் லேட்டாக விட்டுருங்க லஞ்சுக்கு ஒரு அரை மணி நேரம் கேட்போம் ஆக்சுவலாக ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங் ஃபுல்லாகவே ஓட்டத்தில் தான் இருந்தது பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு சாப்பிடணும்னா ஓடணும் இல்லாட்டி அங்கே கியூவில் நிற்கணும் எல்லாம் ஓடி ஓடியே பாதி நேரம் அதுலேயே நம்மளுக்கு போயிடும் அப்புறம் சாயந்தரம் மூணு மூன்றரை மணிக்கு மறுபடியும் ஒரு ட்ரில் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு கேம்ஸ் இருக்கும் கேம்ஸ் முடிச்சுட்டு சரி விட்டுருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா அந்த பேட்சஸாக பிரித்து வச்சுருக்கு முன்னாடி உங்கள்கிட்ட சொன்ன மாதிரி இருபது இருபது பேராக இருக்கும் இருபது பேருக்கு ஒரு உஸ்தாதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ட்ரெயினர் இருப்பார் ஒரு இன்ஸ்பெக்டர் கேடரில் சென்ட்ரல் பேராமிலிட்ரி ஃபோர்ஸஸ்லேருந்து வந்திருப்பாங்க அவங்களோட ஃபிட்னஸ் பற்றி நம்ம சொல்லவே வேண்டாம் அவங்களுக்கு ஐம்பது அறுபது வயசு இருந்தாலும் அது ரொம்ப ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனாக இருக்கும் ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங்கில் அது பின்னாடி அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அந்த டைமில் இருக்கும்போது எல்லாம் கோவம் தான் வந்தது எல்லாம் நம்மளோட ட்ரில் எடுக்கிறாங்க நம்மளுக்கு தலையில் ஓட ஓடுறாங்க ஏதாச்சும் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டா அப்படின்ற பொழுது பட் அவங்களோட ட்ரைனிங் மெத்தடாலஜியில் அவ்வளோ ஏஜ் இட்ஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் பர்சன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் பர்சன்லாம் அவங்களோட யூத் ஃபுல்லாக ஓடுவாங்க அவ்வளோ ரவுண்டு அவ்வளோ ஓடுவாங்க அப்புறம் அவங்களுக்கு டயர்ட் ஆகிடுச்சுன்னா நிற்க வச்சுட்டு திட்ட ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஏன்னா அந்த டைமில் அவங்க மூச்சு வாங்குறாங்கன்ற மாதிரி அர்த்தமாகுது அது முடிச்சுட்டு சரி விடுவாங்க எல்லாம் ட்ரைனிங் பார்த்தா உட்காந்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருவாங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷனே நான் அரை மணி நேரம் நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் கொடுப்பாங்க நீங்கள் ரூம் வந்து செய்கிறதுக்கு எட் எட்டு எட்டு மணி ஆகும் குளிச்சுட்டு கீழே போய் சாப்பிட
அதில் அந்த டீம் ஸ்பிரிட்னு சொல்கிற மாதிரி அந்த விஷயங்கள் இருபது பேரும் சேர்ந்து பண்ணும் பொழுது நீங்கள் ஃபிசிக்கலாக கஷ்டப்படுறீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்கணும் பார்த்தீங்கன்னா அவரும் மூச்சு வாங்குவார் லெஃப்ட் லெஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா அவரும் மூச்சு வாங்குவார் ஸோ அப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு அந்த ஒரு டீம் எஃபர்ட்டுன்றது உங்களுக்கு ரொம்பவே நல்லா தெரியும் மற்ற மற்ற சர்வீஸ் ட்ரைனிங் விட இங்கே வந்து ஒரு டீமாகவே நீங்கள் போகும் பொழுது ஒருத்தர் எதெல்லாம் தாண்டி வந்திருக்காரு அந்த ஃபிசிக்கல் ட்ரைனிங்கில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டிருக்காரு என்ன இது பண்ணியிருக்காரு அப்படின்றது உங்களுக்கு ரொம்ப கண்கூடாக தெரியும் அப்புறம் மார்னிங் ட்ரைனிங் செஷன்ஸில் பூரா எல்லா ஜாபில் இருக்கிற சட்டத்திட்டங்கள் ஐபிசி ஆகட்டும் சிஆர்பிசி ஆகட்டும் அதை வச்சு ரொம்ப டீட்டெயில்டாக ட்ரைனிங் நடத்தும் போது ஃபாரன்சிக்ஸ் ஒன்று வைப்பாங்க அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் ஃபாரன்சிக்ஸில் தான் நீங்கள் இந்த இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் என்னடா போலீஸ்னா ரெண்டு இதுதான் பார்ப்பாங்க ஒன்றும் கிரிமினலில் துரத்தணும் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இன்னொன்று வந்து கேஸஸ் சால்வ் பண்ணணும்னு நினைப்பாங்க இன்வெஸ்டிகேஷனில் இன்வெஸ்டிகேஷனாக நம்ம நினைக்கிற அளவுக்கு ஈஸி இல்லை படத்தில் பார்க்குற அளவுக்கு ஈஸி இல்லை எவ்வளோ நுணுக்கங்கள் இருக்குது எவ்வளோ ஆங்கிள் அதை யோசிக்கணும் அப்படின்றத வந்து அதை பார்த்துக்கிறதுக்கான ரொம்ப ஒரு நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சிது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம் அங்கே இருக்கும் பொழுது பட் பாதி நாள் வந்து நாள் போகிறதே தெரியாது ஃபஸ்ட்டு டைம் போஸ்ட்மார்ட்டம் கூப்பிட்டு போனாங்க அது ஒரு பெரிய ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கடைசி வரைக்கும் போஸ்ட்மார்ட்டம் உள்ளே போகிற வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தவங்க தலை தலையை சுற்றியா நம்ம மக்கள் கூட போகிற ஃப்ரெண்ட்ஸு அவங்களும் விழுந்துடுறாங்க ஒவ்வொருத்தவங்க நீ ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருந்தாங்க அவங்க போஸ்ட்மார்ட்டம் பார்க்க மாட்டேன்னு வெளியே போயிட்டாங்க இன்ஸ்ட்ரக்டர் வந்து சொல்கிறாரு நீங்கள் வரலன்னா அவங்க மேலே ஆக்சன் எடுப்போம் மார்க் போட மாட்டேன் நீங்கள் மார்க்கே போட வேண்டாம் இதுவே பண்ணுறேன் நான் பார்க்க மாட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு விதத்தில் அது என்ன நான் கியர் பண்ணிக்கிட்டது வந்து எதெல்லாம் முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அதை முயற்சி பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு ஒரு திங்கிங் இருந்தது இப்போ போஸ்ட்மார்ட்டம்லாம் வந்து டெட் பாடி பார்க்கும்போது ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது அந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் ஆக்சுவல் கூர் ஆய்வு பண்ணும்போது அது இன்னும் பார்க்கணுன்றதுக்கு கொஞ்சம் ரொம்பவே கட்ஸு ஃபஸ்ட் டைம் சொல்கிறேன் வந்துட்டு மே மேபி டாக்டர்ஸ் யாராச்சும் இந்த வீடியோ வியூ பண்ணிட்டிங்கன்னா இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லைன்னு தோன்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது பட் வந்து ஃபஸ்ட் டைமாக எல்லாேருக்கும் அதை பார்க்கும்போது அது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் ஸோ அது ஒரு திங்கிங் இருந்த ஐபிஎஸ்னால் கஷ்டம் சரி யூபிஎஸ்சியில் பார்த்த அதே ஒரு வியூ தான் யூபிஎஸ்சி கஷ்டம் அப்போது வந்து அதுக்கான எஃபர்ட்டு என்னன்றதை முயற்சி செஞ்சு பார்க்கணும் அந்த மாதிரி ஐபிஎஸ்லேயும் இந்தந்த விஷயங்கள் கஷ்டம் அப்படின்ற பொழுது அது வந்து அந்த விஷயங்கள்லாம் ப பண்ணியாகணும் அப்படின்ற மாதிரி என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ரொம்ப எனக்கு எப்போவுமே என்கரேஜிங்காக இது சொல்லிக்கிட்டு இருப்பார் ரன்னிங்லாம் ஓடும் போது நாங்கள் கடைசியாக தான் நாங்கள் வருவோம் நான் ரன்னிங்லாம் ஓடும் போது எப்போ இந்த ரேஸ் மாதிரி ஃபஸ்ட்டுலலாம் வந்து அதை சான்ஸே இல்லை கடைசியாக தான் சுற்றிக்கிட்டு இருப்போம் என்ன தாண்டி ஓவர்லாப் பண்ணிலாம் ஓடிக்கிட்டு இருப்பாங்க ஸோ அவர் வந்து சொல்லியிருப்பார் ஒன்றும் அவசரம் இல்லை வந்துட்டோம் ஒரு வருஷம் இருக்க தான் போகிறோம் எதுவும் ஒரு மாதத்தில் சாதிச்சு நம்ம எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல இப்படி தான் பண்ண போகிறாங்க இப்போ அது பத்து மாதத்துக்கு நீ நீ வந்து என்ன ஒரு ரவுண்டு ஒன் மைல் ரேஸ் அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ளே முடிச்சிட்டா நீ ரொம்ப நல்லா பண்ணு ட்ரைனிங்லேருந்து எக்ஸாம்ஷன் கொடுக்க போகிறாங்களா ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லும்போது அது ஒரு ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒரு ஒரு ஜாலியாக ஒரு அது எடுத்துக்க முடிஞ்சுது ஆமாம் கஷ்டம் தான் காலங்காலத்தில் ஏஞ்சி ஓடும் போதெல்லாம் ரொம்ப சிரமமாக தான் இருக்கும் பட்டு அது மாதிரி இதை இன்னும் முடிஞ்சிடும் அதை இந்த ஆறாவது ரவுண்டு ஓடும் போதெல்லாம் இன்னும் ஒரு ரவுண்டு தான் இன்னும் ஒரு ரவுண்டு தான் அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு எண்ணத்தோடையே ஓடிட்டு இருக்கும் சில டாலில் ரொம்ப பெண்டு எடுத்துருவாங்க அதை தூக்கிக்கிட்டு அந்த அப்ஸ்டக்கல் ரன்னிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அது ஒவ்வொரு இதை ஜம்ப் பண்ணி போய்கிட்டு இருக்கணும் ரொம்ப பிடிச்சது ஹார்ஸ் ரைடிங்கும் ஃபயரிங் செஷன்ஸும் ஸோ ஒரு புது ஸ்கில் கற்றுக்க ஒரு வாய்ப்பு நிறையா கிடச்சிதுன்ற மாதிரி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங்கில் இவ்வளோ நாள் லைஃப்பில் நம்ம போனதில் பல புது புது ஸ்கில்ஸ் வந்து அங்கே கற்றுக்க ஒரு வாய்ப்பு கிடச்சிது ஈவன் தோ அந்த சர்வீஸில் இல்லைனா கூட அந்த யூனிஃபார்ம் அதோடய ரெஸ்பெக்ட் அது எப்படி அந்த யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஆர்மியாக இருக்கட்டும் சென்ட்ரல் பேராமிலிட்ரியாக இருக்கட்டும் இல்லை நம்மளோட போலீஸாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துக்கும் அந்த கட்டமைப்பு அது ஏன் அது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய சான்ஸ் கிடச்சிது ரியலாக அவங்க சர்வீஸ் பண்ணுறவங்கள அப்ரிஷியேட் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையா கிடச்சிது ஸோ ஸோ அப்படியே ஐபிஎஸ்சில் இருந்தோம் இருக்கும்போது ஒரு நாள் மாடல் போலிங் ஸ்டேஷன
அது வந்த ரிசல்ட் விதமும் அந்த ரிசல்ட் எல்லாம் அவங்க எதிர்பார்த்துக்கிட்டு இருக்காங்க இன்றைக்கி மாடல் போல் இன்றைக்கி வருது இன்றைக்கி வருதுன்னு சொல்லிட்டு அது ஒரு மூணு நாள் ஓடிட்டு இருக்கு அந்த விஷயம் ஸோ போலீஸ் ஸ்டேஷனில் இருக்கேன் நான் ரொம்ப சரி டியூட்டி இருக்குது இந்த ஆர்டர் இது பண்ணி ஆகணும் போலீஸ் ஸ்டேஷன் டியூட்டினா நம்ம ஒரு கான்ஸ்டபுளாக இருப்போம் ஒருத்தர் வந்து பேரக்ஸில் இருக்கிற ஒருத்தராக இருப்பார் ஒருத்தர் எஸ்ஐயாக இருப்பார் அந்த மாதிரி ரோல் பிளே மாதிரி ஸோ அதை பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் ஃபோன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது சரி நடுவில் வந்து ஒரு இன்சார்ஜ் இருப்பாங்க நம்ம ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறோமா ஸ்டேஷனில் ஒழுங்கு நைட் டியூட்டிலாம் ஒழுங்காக பார்க்குறோமான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு ஒரு ஆஃபீஸர் எஸ்எஸ்பி கேடரில் வருவாங்க அவங்கள்ட்ட மாட்டிக்கிட்டால் அதுவும் அடுத்த நாள் பீட்டியில் அந்த பனிஷ்மெண்ட் வந்துடும் ஸோ கரெக்டாக அந்த ஃபோன் நான் பார்த்துக்கிட்ட இருந்த அந்த பேரக்ஸில் வந்துட்டு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் கத்துறாரு கத்திட்டு கத்திட்டு வர்றாரு எனக்கு அவ்வளோதான் நம்ம சொல்லவே வேணாம் இல்லையா மறுபடியும் அடுத்த நாள் ஏதாச்சும் பெரிய பனிஷ்மெண்ட் வந்துடுமேன்னு சொல்லிட்டு சரியாக பயந்துட்டேன் அவர் வந்துட்டு அப்படியே என்னை கட்டி பிடிச்சிட்டு நான் வந்து சிக்ஸ்டி செகண்ட் ரேங்க்கு அப்படின்றாரு நான் அவரோட ரேங்க் அவரை சொல்கிறாருன்னு நினச்சிக்கிட்டு சூப்பராக அப்படி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேரளாவில் ஃப்ரெண்டையும் இதில் தான் இருக்கார் சர்வீஸில் அவர் வச்சுட்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது அவர் வந்து என் ஓன் ரிசல்ட்டை நான் சொல்கிறேண்டா அப்படின்ற மாதிரி அவர் சொன்னார் அந்த ரிசல்ட்டு தெரிஞ்ச விதமே ஒரு வித்தியாசமாக இருக்குது எப்போவுமே ரிசல்ட்டு வந்து நம்ம ரொம்ப வாட்டி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கணும்னு நினைப்போம் வந்துருச்சு உடனே நினைக்க மாட்டோம் ரோல் நம்பர் பார்க்குறது அப்படின்ற மாதிரி ஏன்னா அந்த அந்த அட்டம்ப்டோட மெயின் சிசல்ட்டே அப்படி தான் இருந்தது டின்னர் சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கோம் இன்டர்வியூ இது வருது ரோல் நம்பர் எடுத்துகிட்டோம் இன்டர்வியூ ரிசல்ட்டு வாட்ஸ்அப்பில் அமுச்சிட்டாங்க மெயின்ஸு ரோல் நம்பர் எடுத்து போட்டு பார்த்தா நம்மளது இல்லை மெயின்ஸ் அந்த அட்டம் நான் ஃபெயில் ஆகும்னு நினைக்கல அவன் நினச்சோன்னா ஆப்வியஸாக அது ஒரு ஐஏஎஸ் போகணுமோ இல்லையோ அந்த எக்ஸாமில் ஃபெயில் ஆகிட்டோமே அப்படின்ற மாதிரி இவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக கொடுத்தோம்னா எப்படி ஆனோன்ற அந்த ஒரு திங்கிங்கில் ரொம்ப இதாகிட்டோம் சோகமாகிட்டோம் கூட இருந்தவங்கலாம் அப்படியே ஏன்னா எல்லோருமே எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாமல் நம்ம எல்லாம் போகணும்னு அதனால் அது ஒரு அப்செட்டாக எல்லோரும் ஆகிட்டோம் அப்புறம் தான் ஞாபகம் வந்தது இந்த ஃபோனோட பெரிய தொல்லை என்னென்னா எல்லாத்தையும் சேவ் பண்ணி வச்சுக்குது மூணு அட்டம்ப்டுக்கு ஒரே ஃபோன் வச்சுனால ஒவ்வொரு வாட்டி வர ஹால் டிக்கெட் எல்லாம் அதுவே ஸ்டோர் ஆனாலும் எந்த ஹால் டிக்கெட் எதுவுமே செக் பண்ணுறோன்றது மாறி போயிடுச்சு செகண்ட் அட்டம்ப்டோட ஹால் டிக்கெட்டோட நம்பர் எடுத்து தேர்ட் அட்டம்ப்டோட வந்து ரிசல்ட்டில் தேடி பார்த்தோன்னு அப்புறம் தான் தெரிய வந்தது ஏன்னா அதுவும் எப்படின்னா முதல் ரெண்டு ஹால் டிக்கெட்டில் ஒரு ஃபோட்டோ கொடுத்துருந்தேன் மூணாவதுக்கு தான் மாற்றுனேன் ஃபோட்டோ எங்கள் வீட்டில் சொல்லி இந்த ஃபோட்டோ மாற்றணுமே ஃபோட்டோ மாறவே இல்லைன்னு தேடி பார்க்கும்போது தான் தெரிஞ்சா அப்புறம் தான் போன உயிர் திரும்பி வந்த மாதிரி ஆச்சு அது ஒரு ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக அது அமைஞ்சது அந்த டோட்டல் அட்மாஸ்பியரில் அப்புறம் ஐ திங்க் இந்த ரிசல்ட் எனக்கு ஜூனில் வந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஜூனில் வந்துருச்சு என்னோட என்டையராக நூற்றம்பது பேரில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் என்டையர் பேட்சில் ஐபிஎஸ் பேட்சில் ஒரு பதினஞ்சு பேர் வந்து செலக்ட் ஆனாங்க செலக்ட் ஆன அடுத்த நிமிஷம் ரெண்டு மூணு பேர் உடனே லீவ் போட்டு போயிட்டாங்க அப்போது ஒரு அசாதாரணமான சூழ்நிலை வந்தது முதல் முறையாக ட்ரைனிங்கில் இருக்கும் ஆனால் இந்த சர்வீஸில் இருக்க மாட்டோம்னு தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை இருந்தது பட் எனக்கு அதில் முதல்ல ட்ரைனிங் ஐஏஎஸ் சேரணுமா எக்ஸாம் எழுதிட்டோம் ஆனால் அது நாள் போக போக அவ்வளோ எஃபர்ட்ஸ் போட்டு இந்த புது புது விஷயம் கற்றுக்கிட்டோமேன்ற ஒரு பெரிய சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் எனக்கு இருந்தது ஒன்றுமே தெரியாமல் இருந்த ஒரு ஆள் ஒரு காமன் சிட்டிசனாக இருந்து ஒரு போலீஸ்மேன் ஆய ஆவரோன்னு சொல்லும்போது அதில் எவ்வளோ ஒரு எஃபர்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கும் பொழுது அது ஒரு எல்லா யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ்க்கும் ஒன்று இருக்குது சர்வீஸ் அந்த ப்ரைடு இந்த யூனிஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த யூனிஃபார்ம் மேலே அந்த பர்சனல் வச்சுருக்கிற அந்த மதிப்பும் அதுவும் தான் வந்து அந்த சர்வீஸே தாக்கு பிடிக்கிற ஒரு பெரிய விஷயம் ஸோ அது அது எனக்கு வந்துருச்சு அந்த லவ் அஃபெக்ஷன் ஃபார் யூனிஃபார்ம் வந்துருச்சு அது இல்லாமல் இருப்போமா அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு பெரிய ஒரு குழப்பத்தில் இருந்தோம் அப்புறம் எக்ஸாம்ஸ் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் எல்லாருமே போயிட்டாங்க ரெண்டே பேர் தான் நாங்கள் இருந்தோம் ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்குலாம் ஒன்றும் புரியல எதுக்கு இதை ட்ரைனிங் அட்டன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் போக தானே போகிறேன் இவன் இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் எங்களை வேறு இது பண்ணுறானே ஏன்னா அப்போ ஒரு இந்த காமெடி நடக்க ஆரம்பிச்சிடும் ஏதோ நம்ம பண்ணுவோம் கொஞ்சம் ட்ரில் கொஞ்சம் நல்லா பண்ணுறோம் அப்படின்னா உடனே உதாரணம் இவர் போகிறாங்க இவர் ஐஏஎஸ் போகிறாரு இவரே ட்ரில் பண்ணார் நீங்கள் பண்ண மாட்டீங்கன்னு ரூமுக்கு போனால் நம்ம நண்பர்கள் நம்மளை போட்டு வறுத்து எடுத்துருவாங்க நீ
எழுதிருக்கீங்க எழுதிட்டு வந்துருக்குன்னா நீங்கள் அந்த சர்வீஸ் போகிறது தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னாரு ஸோ அது வந்து எனக்கு ஒரு ஒரு கிளியர் கட்டு டைரக்ஷன் கிளாரிட்டி கொடுக்குறது மாதிரி இருந்தது ஸோ அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் எனக்கு கொஞ்சம் கான்ஃபிடென்ஸ் சரி சர்வீஸ் போகலாம் அப்படின்ற ஒரு இது தான் தெரிஞ்சது ஸோ ரொம்ப ஒரு பெரிய வருத்தத்தோடு தான் ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங் விட்டேன் ஏன்னா என் என்னெல்லாம் என்னால் முடியாது ஃபிசிக்கலி வீக் அப்படின்னு ஏன்னா வளரும் போதெல்லாம் காலேஜில் படிக்கும் போது கூட மேக்சிமம் வெயிட் ஐம்பத்தஞ்சு தாண்டலை ஸோ ரொம்ப மெலிசா வீக் சைல்டாக வளர்ந்த மாதிரி ஒரு திங்கிங் இருக்கிறனால இதெல்லாம் முடியுமா அப்படின்றது ஃபிசிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் நான் நிறையா யோசிச்சுருக்கேன் ஸோ அந்த ஃபிசிக்கலாக யோசிக்கும் பொழுது பண்ணிடணும் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கூட இருக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த மாதிரி அந்த மோட்டிவேஷனாக அமையும் போது அதுக்கான முயற்சிகள் ரொம்ப நிறையா இருந்ததுனால முயற்சிகள் கண்டிப்பாக வீணாகாது பட் அந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் விட்டுட்டு போகிறோமேன்ற ஒரு பெரிய ஃபீலிங் இருந்தது பட் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் எவ்வளோ நாள் என்னால் முடியுமோ அவ்வளோ நாள் ட்ரைனிங்கில் இருந்து நான் ஆக்சுவலாக ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் பரேடில் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி லீட் பண்ணணும்னு நினச்சேன் பட் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஐஏஎஸோட ட்ரைனிங்கில் பாஸ்னா ஆகஸ்ட் இருபத்தி எட்டு ஆரம்பிக்குதுன்றனால அட்லீஸ்ட் பத்து நாள் அட்லீஸ்ட் வீட்டில் இருக்கணும் அதுவும் இல்லாமல் போனோன்னா எப்படின்ற மாதிரி தோணுச்சு அதனால் கொஞ்சம் சீக்கிரம் வந்துட்டேன் வந்துட்டு ஆகஸ்ட் பத்து பதினஞ்சு பத்து பன்னெண்டு கிட்ட வீட்டுக்கு வந்துட்டு வீட்டில் கொஞ்சம் நேரம் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஐஏஎஸ் ட்ரைனிங் போயாச்சு ஐஏஎஸ் ட்ரைனிங் டோட்டலாக அது இதுலேருந்து டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் இது எந்த அளவுக்கு ரூல் பேஸ்டாக நீங்கள் எதை பற்றியும் யோசிக்காமல் இருப்பீங்களோ ஐஏஎஸ் ட்ரைனிங்கில் நீங்கள் மற்றத பற்றி யோசிக்க தான் உங்களுக்கு நேரங்கள் கிடைக்கும் ஏன்னா இந்த நேச்சர் ஆஃப் சர்வீசஸ் அப்படி ஐபிஎஸ் போலீஸ் சர்வீசஸை பொறுத்த வரைக்கும் பொதுவான கருத்து ட்ரைனிங்கில் எடுத்துக்கிறத வந்து ஆன் த ஜாபுக்கு யூஸ் ஆகாது அப்படின்ற மாதிரி நல்ல எல்லா ட்ரைனிங்லேயும் அந்த ஒரு பார்வையை சொல்லுவாங்க பட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு பொருந்தும் ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங்கில் நீங்கள் பண்ணுறது வந்து உங்களை வந்து காமன் மேனாக நீங்கள் இருந்தவர ஒரு போலீஸ் மேன் ஆகிட்டு அந்த சட்டத்திட்டத்தை என்ஃபோர்ஸ் பண்ணி பப்ளிக்கிட்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறத விதத்தை காட்டுற மாதிரி ஒரு ட்ரைனிங் வந்து ஐஏஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பல ஜாபை ஹேண்டில் பண்ண போகிறீங்க இன்றைக்கி சப் கலெக்டராக இருக்கும் நாளைக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் போஸ்ட்டுக்கு போவோம் ஒரு வாட்டர் சப்ளை பற்றி யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அடுத்த நாள் இபி பற்றி யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கும் அடுத்த நாள் மறுபடியும் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட் கலெக்டராக வர வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பல வாய்ப்புகள் கிடைக்கிறனால எல்லா விஷயங்கள் பற்றியும் ஒரு புரிதல் வேணும் ஒரு ஒப்பீனியன் வேணும் திங்க் பண்ணுறதுக்கான கெப்பாசிட்டி வேணும் மைண்ட் ஓப்பனாக எப்போவுமே இருக்கும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் ஐஏஎஸ் ட்ரைனிங் நிறையா கொடுத்தது ஒருவேளை இதுலேருந்து ஐபிஎஸ்லேருந்து வந்ததோ காரணம் என்னென்னு தெரில அது புரிஞ்சுக்கிறதுக்கே எனக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு மாதம் ஆச்சு எது கொடுத்தாலும் ஏன் இதை கொடுக்குறாங்க இதில் யூஸே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு எஸ்ஏ இது கொடுத்துருப்பாங்க மற்ற ஆஃபீஸர்ஸும் சொல்லியிருப்பாங்க ஒரு புக்கு படித்து புக் ரிவ்யூ எழுதணும் நம்மளுக்கு தோணும் எதுக்கு புக்கு எழுதி புக் ரிவ்யூ நம்ம எழுதி யார் படிக்க போகிறா அப்படின்னு பட் அந்த நேரத்தில் மேபி இந்த இதோட இம்பேக்டாக இருக்கலாம் ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங்ல இருந்து ஐபிஎஸ் ட்ரைனிங்ல பண்ணதெல்லாம் ஓரளவுக்கு எனக்கு யூஸ் ஆகுது புது புது விஷயம் கற்றுக்கிட்டேன் எதுவுமே இல்லையே அப்படின்ற மாதிரியே ஒரு திங்கிங்கோடையே ட்ராவல் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் பின்னோக்கி தான் அது புரியுது சரி ஐஏஎஸ் பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஜாபுக்கு வித்தியாசமான ஸ்கில்ஸ் தேவைப்படுது இங்கே இருக்கும் பொழுது இங்கே வந்து எல்லா ஃபேக்ட்டையும் அப்ரிஷியேட் பண்ணணும் ஃபேக்ட்டு மட்டும் இல்லை இதுதான் ஃபேக்ட்னா ஃபேக்ட்டு மாதிரி மட்டும் இது பண்ண முடியாது எல்லாருக்கும் பொருந்துற மாதிரி ஒரு சொல்யூஷனு லீகலான ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படின்ற பொழுது காம்ப்ரமைசஸ் எல்லாருமே வந்து சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனோட பண்ணணும் அப்போ வந்து ஒரு ஃபார்முலா மாதிரி எல்லாத்தையும் யோசிக்க முடியாது மனுஷனோட இமோஷன்ஸ் அதெல்லாம் கூட நீங்கள் கேப்சர் பண்ணி போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் அந்த ஆங்கிள் ஒரு ஒரு ஹியூமனிட்டி சப்ஜெக்ட் மாதிரி அது ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் காம்ப்ரென்சிவாக நீங்கள் அதை வியூ பண்ணக்கூடிய ஒரு கெப்பாசிட்டி ப்ராடர் வேர்ல்டு வியூ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு பெரும்பாலான ஒரு பார்வை இருக்கிற மாதிரி ஒரு இது வரணும் ஸோ அந்த கெப்பாசிட்டிக்காக அந்த ட்ரைனிங் போச்சு பட் ஏஸ் ட்ரைனிங்குமே வந்து ரொம்ப ஒரு ஹாப்பி கோ லக்கி மாதிரி தான் இருக்கும் உங்களோட நண்பர்கள் குடு நாடொரு பேர் இருக்கிறானா நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸ் வரும் ஸோ அந்த நே நிறைய ஆக்டிவிட்டீஸில் நீங்கள் பங்கெடுப்பீங்க அது ரொம்ப ஒரு ட்ரெக்கிங் அப்படிலாம் சொல்லுவோம் ட்ரெக்கிங் வந்து நம்மளுக்கு இங்கே ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸில் கொஞ்சம் ட்ரைனிங்கில் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகிட்டனால ட்ரெக்கிங்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாக தெரியல வேணுனே எல்லாத்
ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து அந்த கல்ச்சுரல் பர்ஃபார்மன்ஸஸ் ஆட் நம்மளுக்கு டான்ஸும் ஆட தெரியாது பாட்டு பண்ண அது எதுவுமே தெரியாது பட் அந்த ஃபன் ஃபேக்டர் அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி நம்ம வந்து எல்லாத்துக்கும் முயற்சி செய்யணும் அப்படின்றது இந்த என்டையர் ஐபிஎஸ் ஐஏஎஸ் ட்ரைனிங்கில் நான் பார்த்தது ஸ்கூல்லேயோ காலேஜ்லேயோ தவற விட்ட சில விஷயங்களை பயங்கள் பயம் இல்லாமல் ஒரு கம்ப்ளீட்டாக நம்ம வந்து எல்லாத்துலேயும் ஒரு முயற்சியோ ஏதோ ஒரு எஃபர்ட்ஸ் செய்யணும் அதில் இன்னும் நம்மளை பார்த்து மற்றவங்க சிரிச்சிருவாங்களோ நம்மளை பார்த்து மற்றவங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்களோ அது கிண்டல் பண்ணுறவங்க பண்ண போகிறாங்க அதுலேயும் ஒரு காமெடி இருக்க தான் போகுது அது ஒன்றும் நம்ம ப்ரீ டிஸ்போஸாக நம்ம இப்படி தான் பர்ஃபெக்டாக இருக்கணுன்றதுலாம் யாரும் அவங்க ஏன் பண்ண முடியாது அது மாதிரி அந்த ஒரு ஓப்பன்னஸ் வந்தோடனே டான்ஸ் ஆடுவோம் நான் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் கிண்டல் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க ஸோ ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் தான் மெயின் மாஸ்டர் ட்ரெயினர் எல்லாேருக்கும் ஸோ அவர் ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்டெப்பு அவ எங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவர் ஸ்டெப்பு டிசைன் பண்ணணும் அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் அது நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் ஸோ இது மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபன் ஃபீல்டாக போச்சு ஆனால் ஃபனில் எல்லாமே ஒரு குட்டியான ஒரு அர்த்தங்கள் அண்ட் லேர்னிங்ஸ் இருந்தது ஸோ அதுக்கப்புறம் பாரத் தர்ஷன் ஜென்ரலாக சொல்கிற மாதிரி ஆல் இண்டியா டூரு பொதுவாக ஆல் இண்டியா டூர்னால் எல்லா ஸ்டேட்டும் போவோம்னு நினச்சோம் அப்புறம் அங்கே போனதுக்கப்புறம் தான் தெரிஞ்சது ஒவ்வொரு ஜோன் வைஸ்னு போனது நல்லது தான் அலைச்சல் ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தது பட் எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் எல்லா ஊர் மக்களையும் போய் பார்க்கும்போது அது ஒரு அது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருந்தது எப்படி இருக்குது நம்ம கண்ட்ரி மீன்ஸ் என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்குது ஏன்னா எங்கேயும் ட்ராவல் பண்ணாத வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இது இந்த ஊர் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கண்ணோட்டத்துலேயே நம்ம போவோம் இந்த ஊர் டெவலப் ஆகலை இந்த ஊர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் அந்த ஆக்சுவலாக அந்த ஊர் போய் பார்க்கும்போது தான் தெரியுது அங்கே எவ்வளோ மாற்றங்கள் நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறத ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய டூர்ஸு அதெல்லாம் போகணும் திரும்பி வரும் திரும்பி வந்துட்டு ஃபுல்லாகவே கிளாஸ் ரூம் ட்ரைனிங் தான் ஃபிப்ரவரிலேருந்து இது இருக்கிற வரைக்கும் ஸோ ட்ரைனிங் வந்துட்டு நார்மலாக ஒரு ஆஃபீஸர்கிட்ட என்னென்ன ஃபஸ்ட்டு ட்ரைனிங்கில் எல்லாமே வந்து சப்ஜெக்டிவாக கற்றுக்க மீன்ஸ் சப்ஜெக்டாக உட்கார வச்சு ஒருத்தருக்கு வந்து செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் கற்றுக் கொடுக்க முடியாது ஒரு கிளாஸ் ரூம் மாதிரி உட்கார வச்சு தன்னம்பிக்கைனா என்னன்ற கிளாஸ் எடுக்க முடியாது முயற்சினா என்னன்ற கிளாஸ் எடுக்கணும் அதுக்கான வாய்ப்புகள் தான் கொடுக்க முடியும் ஒரு கல்ச்சுரல் ஈவெண்ட்டை ஆர்கனைஸ் பண்ணலாம் அது பார்ட்டிசிபேட் பண்ணால் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு தன்னம்பிக்கை வரும் ஓரளவுக்கு க ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் பற்றி இது வரும் அப்படின்ற மாதிரி செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ட்ரைனிங்கில் மேக்ஸிமம் வந்து உங்களுக்கு தியரிட்டிக்கல் கிளாஸஸ் ஆன் சப்ஜெக்ட்ஸ் ஹெல்த் எஜுகேஷன் இந்த மாதிரி லெக்சர் செஷன்ஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த செஷன்ஸ் போச்சு ஸோ இஃபெக்டிவாக ட்ரைனிங் வந்து ஐஏஎஸ்க்கு ரொம்ப கம்மி தான் அகாடமியில் கொடுக்குற ட்ரைனிங் ஐபிஎஸில் ஒரு நியர்லி டென் டு லெவன் மந்த்ஸ் அகாடமி ட்ரைனிங் இருக்கும் இங்கே ரொம்ப கம்மி தான் இங்கே மொத்தமாக ஒரு பாரத் தர்ஷனை தவிர பார்த்தோன்னா ஒரு மூணு மாதம் தான் வரும் பன்னெண்டு வாரம் தான் வரும் ஸோ அந்த பன்னெண்டு வாரம் முடிஞ்சது அதுக்கப்புறம் நம்ம எல்லாம் இங்கே டிஸ்ட்ரிக்ஸ்க்கு அமிச்சிருவாங்க கேடர் தமிழ்நாடு கிடச்சதுனால திண்டுக்கல் டிஸ்ட்ரிக்டில் எனக்கு ட்ரைனிங் கொடுத்துருந்தாங்க அந்த ட்ரைனிங்கில் வேறு வேறு அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ அங்கே வந்து கலெக்டரோடு அட்டாச் ஆகிட்டு அது ஒரு லெவன் மந்த்ஸ் இங்கே முடிஞ்சது கரெக்டாக அந்த அந்த லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸ் அந்த டைமில் தான் வந்தது லோக்சபா எலெக்ஷன்ஸ் முடித்தோம் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிச்சுட்டு மறுபடியும் ஃபேஸ் டூ ட்ரைனிங் ஒன்று இருக்கும் நம்ம திருப்பி அகாடமியில் அது ஒரு ஆறு வாரத்துக்கு இருக்கும் ஸோ அந்த மீதி சிக்ஸ் வீக்ஸ் வந்து நான் மறுபடியும் டெல்லி போயிட்